компания Audi провела первый тест-драйв нового кроссовера Audi Q2 не в Испании, Греции и Исландии, а на Кубе, острове Революции, где последний раз новый автомобиль иностранного производства был привезен аж в ноябре 1958 года, ну то есть 58 лет тому назад. Но и это еще не все. 2 декабря 1956 года Фидель Кастро с группой революционеров высадился с яхты Гранма на севере Кубы и начал боевые действия против правительства Батиста. И вот спустя 60 лет компания Audi с группой журналистов высадилась на Кубе до первого тест-драйва нового кроссовера Audi Q2, который может стать символом перемен на Кубе. Если признаться честно, то посещение Кубы вызвало у всех журналистов ощущение провала во времени. Мы почувствовали себя героями новой серии «Назад в будущее». Практически весь автопарк современной Кубы представляет собой американские машины 50-х годов плюс небольшое количество советских машин 80-х годов. Но самое удивительное заключается в том, что несмотря на полную экономическую блокаду Кубы со стороны Америки, практически все американские машины в условиях отсутствия запчастей находятся в исправном состоянии и вот уже более 60 лет исправно несут свою службу. Разумеется, расходные материалы и простые элементы конструкции купинцы изготавливают сами, а некоторые части реставрируют. Но основная конструкция машин продолжает оставаться заводской и такой супер надежности можно только удивиться. Дело в том, что эти машины стоят не в музеях или частных коллекциях, а ежедневно эксплуатируются в тяжелых условиях. В связи с этим у всех журналистов возник вопрос. Какая современная марка автомобилей способна будет без запчастей продержаться, если не 60 лет, то хотя бы 5 или 6 лет? Мнение всех журналистов было единодушно. Ни одна. Но исключение могут составить некоторые современные американские модели. Впрочем, давайте вернемся к тест-драйву кроссовера Audi Q2. Итак. Новый кроссовер создан на платформе MQB. Длина кроссовера составляет 4191 мм при ширине 1794 мм и высоте 1506 мм. С точки зрения внешнего дизайна машина смотрится в общем-то неплохо, но на мой взгляд лишена индивидуальности, так как ее дизайн базируется на более респектабельном кроссовере Audi Q5. В связи с этим владельцы кроссовера Q2 будут нести печать людей, которым очень хотелось купить Q5, но из-за отсутствия денег пришлось купить уменьшенную и дешевую ее копию Q2. Впрочем, это сугубо мое личное мнение и не более того. Если же не вспоминать о Q5, то дизайн кроссовера Q2 выполнен на хорошем уровне. Отказ дизайнеров Audi от прежних мягких линий в пользу острых линий и углов придает внешнему облику машины легкий налет агрессии. Благодаря широкому применению при изготовлении кузова углеродного волокна, алюминия и стали особой прочность, вес машины удалось снизить на 25%, что улучшило экономические показатели. Салон машины, хотя не вызывает особого восторга своей схожестью с другими моделями Audi, тем не менее, оставил приятное впечатление качеством выполненных работ, уровнем эргономики и комфорта, а также весьма богатым электронным пакетом, в котором есть и Bluetooth, и спутниковая навигация, и Wi-Fi, и синхронизация с телефоном. Кстати, несмотря на провал во времени, система GPS и навигации весьма успешно работали в Гаване и в пригороде, что позволило нам без особых проблем проехать весь маршрут длиной 160 км. Столь скромный пробег для тест-драйва был связан с тем, что на Кубе топливо очень плохое и представителям Audi пришлось для тест-драйва привезти на Кубу европейский бензин. Ну а так как власти Кубы сделали жесткие ограничения на количество разрешенного для ввоза топлива, то устроителям тест-драйва пришлось сократить длину маршрута, чтобы бензина хватило и другим группам журналистов. Для покупателей новый кроссовер будет приложен с бензиновым и дизельным моторами объемом от 1,2 литра до 2 литров. Самый мощный мотор выдает 225 лошадиных сил. Вариантов трансмиссии будет два. Либо шестискоростная механика, либо семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. На парижском автосалоне немцы собираются представить в этом году горячую версию Q2 с буквенным индексом S мощностью 310 лошадиных сил и с буквенным индексом ASQ2 с мотором мощностью 367 лошадиных сил. В базовой версии с мотором объемом 1,2 литра кроссовер Q2 будет стоить в Европе 26 тысяч евро. В продажу машины поступит в первой половине октября. Однако в страны Единого таможенного союза новый кроссовер начнет поставляться только в первом квартале 2017 года.